El lenguaje corporal es una herramienta muy poderosa que puedes utilizar para mejorar tu habilidad al hablar en público. De hecho, varios estudios han demostrado que el lenguaje corporal adecuado puede ser más importante que las palabras que se pronuncien. En este vídeo, perteneciente a una serie, te mostraremos cómo puedes utilizar el lenguaje corporal para hablar en público con más confianza y más efectividad. ¿Por qué es importante el lenguaje corporal en la comunicación? El lenguaje corporal en la comunicación es muy importante porque a menudo transmite más información que las palabras habladas. De hecho, se estima que el 55% de la comunicación se basa en el lenguaje corporal, el 38% en la entonación y solo, solamente el 7% en las palabras que se dicen. Esto significa que tu postura, los gestos, las expresiones faciales pueden tener un impacto muy significativo en cómo tu audiencia te percibe a ti y a tu mensaje. Imagínate que estás dando una presentación y estás hablando sobre un tema importante. Sin embargo, tu postura es encorvada y tus brazos cruzados o caídos. Tu lenguaje corporal está enviando un mensaje de falta de confianza y de falta de interés en el tema que estás discutiendo. Como resultado, tu audiencia puede percibir que no estás comprometido en el tema y pueden perder el interés completamente en tu presentación. Si realmente crees que la oratoria es lo tuyo, en la descripción te estaré dejando una serie de cursos premium sobre oratoria. Invierte en ti y adquiere el que más te guste. Te voy a compartir una serie de consejos para utilizar el lenguaje corporal en tus presentaciones. Aquí hay algunos de los consejos más importantes que he visto para que utilices tu lenguaje corporal de manera efectiva en tus presentaciones. Lo primero, mantén una postura firme y relajada. Mantén los hombros hacia atrás y la cabeza en alto. No te muevas demasiado o parecerás inquieto, pero tampoco te quedes quieto todo el tiempo o parecerás excesivamente rígido. Segundo, usa gestos para enfatizar tus puntos clave. Y es que los gestos pueden ayudar a enfatizar tus puntos clave y a mantener la atención de tu audiencia. Por ejemplo, puedes usar tus manos para señalar algo algo que sea importante o usar un gesto para enfatizar aquellas palabras que tú consideres clave. Tercero, sonríe. Y es que una sonrisa genuina puede ayudarte a conectar con tu audiencia y a parecer mucho más amigable y accesible. Además, la sonrisa puede ayudar a reducir el estrés y a mejorar tu estado de ánimo. Cuarto, Mantén contacto visual, mantén ese contacto visual con tu audiencia para transmitir confianza y credibilidad. Trata de mirar a varias personas en la audiencia y no solo a una persona en particular, ya que tienes que imaginar que estás dando una presentación, por ejemplo, sobre el cambio climático. Mantén una postura firme y relajada y usa gestos para enfatizar tus puntos clave. Puedes, por ejemplo, señalar gráficos o diagramas en tu presentación para enfatizar los datos. Sonríe y mantén el contacto visual con tu audiencia para establecer una conexión emocional con ellos. Un momento, si te han gustado estos consejos, por favor suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. ¿Tiene impacto el lenguaje corporal en la persuasión? El lenguaje corporal también tiene un gran impacto en la persuasión. De hecho, varios estudios han demostrado que el lenguaje corporal adecuado puede mejorar la persuasión y la influencia en los demás. En un estudio realizado por la Universidad de California, los participantes observaron a diferentes políticos mientras hablaban y evaluaron su nivel de persuasión. Los resultados mostraron que los políticos que utilizaban un lenguaje corporal más dinámico y expresivo eran percibidos como más persuasivos y confiables que aquellos que tenían un lenguaje corporal más rígido y más limitado. Si estás tratando de persuadir a tu audiencia sobre un tema, como por ejemplo la importancia de utilizar energías renovables, puedes utilizar gestos dinámicos y expresivos para enfatizar tus argumentos y transmitir una mayor convicción en tus ideas. Por otro lado, si utilizas un lenguaje corporal limitado y monótono, es probable que tus argumentos no sean tan convincentes. 
¿Cómo puedes utilizar el lenguaje corporal en diferentes situaciones? Buena pregunta, ¿verdad? Es que el lenguaje corporal también puede variar dependiendo del tipo de situación en la que te encuentres. Por ejemplo, si estás dando una presentación formal en una conferencia, es probable que quieras utilizar un lenguaje corporal más limitado y controlado. Por otro lado, si estás en una reunión informal con colegas, con amigos, puedes ser mucho más relajado y mucho más expresivo. Si estás en una reunión más informal, puedes utilizar un lenguaje corporal más relajado y expresivo, como por ejemplo utilizar gestos más amplios y hacer uso de la sonrisa. Esto te ayudará a establecer una conexión emocional con tus colegas y a transmitir un ambiente más amigable y colaborativo. Por otro lado, si estás en una conferencia formal, es probable que quieras utilizar un lenguaje corporal más limitado y controlado para transmitir una imagen más profesional y seria. En líneas generales, el lenguaje corporal es una herramienta importante para cualquier persona que quiera mejorar su habilidad para hablar en público. Utilizar un lenguaje corporal adecuado puede ayudarte a transmitir confianza, credibilidad y persuasión, así como establecer una conexión emocional con tu audiencia. Si quieres mejorar tu lenguaje corporal, asegúrate de mantener una postura firme y relajada, utilizar gestos expresivos para enfatizar tus puntos clave, sonreír y mantener el contacto visual con tu audiencia. Con un poco de práctica puedes utilizar el lenguaje corporal para mejorar tus presentaciones y lograr el éxito, aquel éxito que vas buscando. Aprende más sobre cómo utilizar el lenguaje corporal a tu favor al hablar en público en esta lista de reproducción que está apareciendo en pantalla.